ఎప్పుడు పై చూపే కదరా కాస్త కింద చూడటం కూడా అలవాటు చేసుకో బాగా అలసిపోచ్చాడు ప్రాణం చేసి టిఫిన్ తినవండి ఉండమ్మా ఇవాళ ఈ విషయం ఏదో తేలిపోవాలి మావయ్య టిఫిన్ ఆరిపోతుంది టిఫిన్ ఆరిపోయినా ఆలస్యమైనా పర్వాలేదమ్మా కానీ ఈ విషయం మాత్రం ఆలస్యం కాకూడదు మావయ్య ఏమిటి నాకు తెలియకుండా మీరు ఇద్దరు గుసగుస ఆడుతున్నారు గుసగుస ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నా మీరిద్దరూ నాకు తెలియకుండా ఏదో గుడి పుట్టాన్ని చేసి నీ పెళ్లి విషయం చేసేటప్పుడు పారిపోతావా ఎందుకని దాన్ని బెదర కొడతావు అసలు సంగతి ఏంటంటే దీనికి నేను పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను రా ఏమంటమ్మా అని అడిగాను నన్నేం అడగద్దు మామయ్య అంతా బావ ఇష్టాన్ని కుదిరిపెట్టి ఏంటి అంటుంది ఒక పెద్ద మనిషిగా నువ్వు చెప్పరా ఇప్పుడు నేను చేయమంటావు దాని పెళ్లికి ఇప్పుడే తొందరన్నా తొందర నీకు లేకపోవచ్చా నాకుంది అయితే నేను ఒక మంచి సంబంధం చూస్తాను పెళ్లి చేసేయండి ఏమిట్రా నువ్వు మరొక సంబంధం చూస్తావా నువ్వేమిటా దాని సంబంధం చూసేది ఈ ఇంటి మహాలక్ష్మిని మరో ఇంటికి పంపే ఉద్దేశమే లేదు నాన్న నేనెప్పుడు శాంతిని అలాంటి భావంతో చూడలేదు అదే రా బుద్ధిమంతుడి లక్షణం పెళ్లి తర్వాతే ప్రేమ అప్పుడే సుఖము శాంతి ఏమిటది ఓ పక్క నేను మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను సమాధానం చెప్పకుండా దీపాటికి వెళ్ళిపోతే ఏమిటో ఈ పెళ్లి విషయం మరో రోజు మాట్లాడుకున్నాను అవును మావయ్య ఇంకో రోజు మాట్లాడుకున్నా నువ్వు ఉండమ్మా నాకేదో అనుమానంగా ఉంది నువ్వు నా దగ్గర ఏదో దాస్తున్నావు నీ మనసు ఇంకేదో ఆలోచన ఉంది అదేమిటో చెప్పు చెప్పకపోయావో నా మీద ఒట్టే నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను ఆ అమ్మాయితో దేవుడి సంవత్సరంలో ఏనాడు పెళ్లి జరిగిపోయింది ఇక జరగవలసింది మీ సంవత్సరాన్ని వాళ్ళ అన్నయ్యతో మాట్లాడిన తర్వాత అమ్మాయి దగ్గర నుంచి ఉత్తరం వస్తుంది ఆ ఉత్తరం దా కానీ ఆ అమ్మాయితో ఈ చేతుల మీద కానీ ఈ పెళ్లి జరిపించండి నీకు నా పెళ్లి చేయడం ఎంత బాధ్యదో బాహ మనసు అర్థం చేసుకోవడం కూడా అంతే బాధ్యత బాబా మరొకరిని ప్రేమించాడంటే ఆ అదృష్ట మంత్రాలు నాకన్నా అందగా తే ఉండొచ్చు చదువు సంస్కారం కలిగి ఉండొచ్చు నాకన్నా అన్ని విధాల బావకి తగిన భార్య కావచ్చు వీళ్ళేదమ్మా అది నీకంటే గొప్పది కావడానికి వీళ్ళేదు నువ్వు కడిగిన ముత్యానివి బంగారు బొమ్మ అదొక వగలాడి ఉంటుంది దాని షోకులు అందాలు చూపి వీళ్ళు బొల్ల వేసుకుంటున్నాన్న శాంతి గురించి నువ్వు చెప్పేది ఏదీ నేను కాదు కానీ నీకు తెలియని ఒక అమ్మాయిని గురించి ఇంత నీచంగా మాట్లాడటం మాత్రం అంటే నువ్వు చేస్తుంది ఎంత అన్యాయం ముందు ముందు నీకే తెలుస్తుందిరా రే రే ఇది ఎవరనుకున్నావురా నాకు నువ్వెంతో ఇది అంటారా మీ ఇద్దరు నా ప్రాణానికి ప్రాణంగా తల్లి తండ్రి లేని నాలుగేళ్ల పసిపాపం తీసుకొచ్చి పెంచి పెద్ద చేసి నీ జీవిత భాగస్వామినిగా చేద్దామనుకున్నా మాణిక్యం రా ఇది దాని వ్యామోహంలో పుడి ఈ నూరేళ్ల పట్టణం మంట కలపకురా ఆ మంట కలపకు నాన్న నేను ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి గురించి ఏం చెప్పినా ఎంత చెప్పినా అర్థం చేసుకోలేని సిద్ధంలో నేను కాదురా నువ్వు అది నేను అన్యాయం చేసి నీ జీవితాన్ని సర్వనాశనం చేసిన రోజు ఇంకా నీకు బాగా పోతుందిరా రే ఈనాడు నేను అనుభవిస్తున్న చోటకు ఆనాడు రెండింతలు నువ్వు వేస్తావు బాహమీ శత్రు కాదు కన్న కొడుకు ఎందుకు అలా చదివిస్తారు శత్రు అయినా బాగుండేదమ్మా నేను ఇంత బాధపడి ఉండేవాడిని కాదు అమ్మా శాంతి నన్ను క్షమించం వీడిని నమ్ముకుని నీలో ఎన్నో ఆశలు పెంచాను వీడెంత పనిచేస్తాడని కల్లో కూడా అనుకోలేదమ్మా కల్లో కూడా అనుకోలేదు ఊరుకోండి బాబయ్య శాంతించండి శాంతించడం కాదమ్మా నా చెల్లెలకి ఇచ్చిన మాటను నేను నెరవేర్చుకోలేకపోయినా అంతకంటే చదువుకున్న వాడిని బుద్ధిమంతుడిని తీసుకొచ్చి నీకు పెళ్లి చేస్తాను అందుకు కావాల్సిన డబ్బు సంపాదన కోసం రాత్రి బగళ్ళు కష్టపడి పనిచేస్తాను వద్దు మావయ్య వద్దు నా కోసం మీరు కష్టపడదు ఇన్నాళ్ళు ఎలా ఉన్నాను ఇప్పుడు అలాగే ఉంటాను మిమ్మల్ని పెడితే నేను వెళ్ళాను నాకు అసలు పెళ్ళే వద్దు మావయ్య ఆడపిల్ల అలాంటి మాట అనుకుంటున్నా నాలో ఉన్న బాధ అంతా వెళ్ళగక్కుని నేను కష్టపెట్టాను చూడు మనల్ని దగ్గరికి వడ్డు వేయడానికి ఆ సర్వీస్ మా అమ్మ గారు 
रमेश त्यागमी मरुक महत्व प्रेम की अंकितम काक तपले ना अदृष्ट अंत जी कला मर्चिप नी मरुक मं अम्मा ने पेली चेक इटू अभाग्यरा रूप मनोव्याधि की मंदे राघवराव ग डाक्टर एन मंदल रोगी जीवन चालने आशन पुकते प्रयोजन उबाई कावाल चाव को अत की मंदल कनशा कावाल अभी दिन अत जबू उ मरे मंद इंत मुंदे वस्ता चूड़म चूड़ना मन वयस मनशा कल ट का चूसावरा बाधपड़त आमायक राली कल आशल दाने जीवित नाशन चूसा कदरा इंत अभी नीमी प्राणम पेको बतकत संगति दिन परस्थित तलचुक कड़प दरको आड़पल रास उत्तर दाने चुकी आ चुना दाने मन एंत बाधपड़ो दाने हृदय एंत क्षोभ पड़ो आलोचावा अदिक नीत नव्त माता बैठक कुमें कुमें ऐड एनो साल कल चूसा दिन मन आवगिंत अर्थम चुस् प्रयत्न चेयर क नी मार्गा नाटल पड़ी रस मर्चिपे अंदर की नमस्कार चेयम्मा दीर्घ सुमंगल नूरे वर्धे तीन
ఉదాహరణ <laughs> అంటే పెళ్లి పెట్టాక లేకుండా ఆ జన్మంతో ఇంట్లో ఒక దాసిగా పడి ఉండాలనా ఏమిటనే ఉద్దేశం నాన్న శాంతి ఆ జన్మంతో దాసిగానూ ఉండక్కర్లేదు పెళ్లి కాకుండానూ ఉండక్కర్లేదు అంటే మీకు కోరలుగాను నాకు భార్యగాను ఉంటుంది అవును నాన్న అమ్మ సాక్షిగా మీ పాదాల సాక్షిగా చెప్తున్నాను వద్దు మావయ్య మీరు ఒప్పుకోదు శాంతి నన్ను మావయ్య ఓదార్చుగారు నేను మావయ్యను వదర్చగలను అంతేగాని మావయ్య బాధపడుతున్నారని ఎవరో ఏదో కూతారని ఆలోచనతో నువ్వు ఈ నిర్ణయానికి రావద్దు చాతి నీ మీద జాలితోనూ నాన్న కన్నీరు తొడడానికో నేను నిర్ణయానికి రాలేదు నేను మృత్యుముఖాన ఉన్నప్పుడు నువ్వేమన్నా ఓ నీకు గుర్తుందా బావా నువ్వు చావకూడదు నిన్ను చావనివ్వదు నువ్వు బ్రతకాలి బ్రతికి తీరాలి అని ఇన్నేళ్లు నేను నోచిన నోములు చేసిన పూజలు వృధా కావు అని నన్ను బ్రతికించుకున్న దేవత అందుకే శాంతి అందుకే ఈనాడు నా జీవితంలో పాలు పంచుకోమని నేను అడుగుతున్నాను ఏ శాంతి నన్ను కాదింటాను నీ బావ కొర్కెను మన్నించలేదు అంత మట్టానుకు శాంతి నాన్న వెంటనే ముహూర్తం పెట్టిండు నాన్న బాబో మహాశీలారా సోదర సోదరి మనుల్లారా మనం మర్రి విత్తనం చూసినప్పుడు అందులో మహావృక్షం ఇవిడి ఉంటుందనే సంగతి మనం ఊహించలేము అలాగే ఈ